，忘了个擦了。透过牛老二忧郁的小眼神就知道，这货摊上事了。牛老二泡着野枣睡了一觉，醒来后发现不妙，他妈的，自己陷进去了。这下芭比丢了，如果没人来拉他一把，命运就会把他安排在这里了。牛老二不管怎么努力，始终无法从泥坑里挣脱出来。更要命的是，远处的狮子狗也发现了牛老二的处境。狮子狗看见挣扎的牛老二，仿佛看见了沸腾的牛肉火锅，于是都端着碗筷准备过去开饭。特别是这只受伤的狮子狗，表现最积极，因为它好几天没进食了，它不想放过这样的机会。退缺的狮子狗看了看它的同伴，它的同伴好像对着牛肉火锅兴趣不是很大。他可管不了那么多，直接过去就要干饭。别看他走路一瘸一拐的，连碗都端不稳，但是跳牛背这一招还是稳如老狗。跳上牛背就开始给牛老二安排脊椎矫正，这把牛老二气够呛。他妈的，这也太不讲武德了！牛老二此时害怕极了，他只想回家找妈妈。狮子狗也很着急。就目前这个情况，根本没办法锁喉，一口咬下去全是你。岸边的狮子狗在那徘徊半天，还是决定不过去帮忙。这泥坑，谁去谁知道，搞不好牛肉没吃上，再把自己的狗命搭上，那就亏大发了。狮子狗现在咬住牛老二的鼻子，能看出来他很不自在。牛肉没吃上，咬进去的全是你，还他妈有点硌牙。但是狮子狗不服气，必须吃上这顿牛肉。就目前的情况来看，已经不是牛不牛肉的问题了。狮子狗自己已经有半个身子陷进去了。狮子狗眼睛睁得大大的，他想把牛老二抬走，但是事与愿违，他现在已经没有这个能力了。他放下牛头，清理着自己嘴里的泥土，真特喵的晦气。狮子狗忙活了大半天，自己也被搞得筋疲力尽。现在好了，自己也出不去了，牛肉还没吃到嘴里。狮子狗趴在这里休息了一阵，他转头看向自己的同伴，他的同伴在河对岸等着他送牛肉过去，这还送个鸡脖。现在狮子狗已经是自身难保了，真是偷牛不成蚀把米